可是我们也没说过要你伺候啊，还是我来吧。放手！什么贱贱！你你给我滚！哎！你们要去哪？熟的倒是挺快呀、啊！我，我妹只是让我带她去买件诗词本。哦，是我，是我见沈公子博学多识，我恰恰有些诗词上的疑惑请教。堂姐，不会生气吧？<笑>我怎么会生气呢？只是她也不太方便，她平时很忙的，所以你以后啊，少在她眼前晃。走。堂姐，别着急呀、啊！堂妹不过是求知若渴，你这么着急干嘛、啊？就是块木头。我操！沈公子，院儿不小心买错了男子布料，想着送人算了。可院儿只认得一位年轻男子，就是公子您。让院儿把它做成新衣吧，省得浪费了。这，还请沈公子起身，院儿想为你量身。哎，不劳烦堂妹。量身这种事情，本可劳烦外人，还是我来吧。我量好之后告诉你。我做衣服，但是要我来量。不用了，我来就好了。我来就好了。哎，你根本不会量肩，我当然会了。哎呀，好了好了好了，你们俩都出去，成何体统？哎，你的布。公子劳累一天了，让月儿服侍你入狱吧。堂妹与沈公子才刚认识几天啊，况且堂妹是客，这种事情怎可劳烦堂妹呢？还是由我来吧。多谢堂姐体恤，可愿儿甘愿伺候沈公子与堂姐。可是我们也没说过要你伺候啊，还是我来吧。放手！放手！什么贱贱！我我！婉儿，你实在不成体统。公子想吃什么？就跟月儿说，嗯，好吃。那沈公子，再尝尝这块排骨。哟，嗯，这个也好吃。堂姐不喜欢月儿直说就是了，何必要处处针对？堂姐哪里有针对堂妹？月儿初来乍到，不过是想照顾到每一个人，让大家都喜欢月儿。可唯独难逃堂姐的喜欢。堂妹，可是除了沈公子以外，你还照顾到谁了？有完没完？欺负人家脾气好，有素质，是不是？这孩子真行！哎呀，让我快坏了。你们都喜欢喝茶，是不是？好，那你们就喝个够。姑娘，不奉陪了。啊，婉，我要行动。婉，你竟没看出那温月儿对你有意思？我倒不是婉儿的表妹，我可能凭她的模样的格气的。
，我强的威严，进退得体，何必非要取人张牙舞爪子呢？我意已决。好，好。不过这威严儿来了倒是好事，难得见温婉，受屈去罪。你说，婉儿吃醋了？这你都看不出来，真没救了。婉儿，你睡了吗？别烦我，我现在头疼脑热，浑身酸痛，谁惹我谁倒霉。你生病了？我没生病，谁让你进来的？你病了，我给你把把脉。我没病。婉儿，你得的怕不是醋病吧？你才是醋病呢！我就是今日喝茶喝多了，恶心。看来王爷说的没错，我还真应该谢谢这个温月儿。婉儿，你心里还是有我的，对吧？我才没有呢，我只是看不惯温月儿那装模作样的劲儿。不过我倒是觉得，你们俩还真是天生一对。你愿意把我推给别人？求之不得，温婉儿，你很好。气死我了！我还真是小看了那个温婉儿，我必须想个法子让她闭嘴走人。可只要她想。他就有千万种方法纠缠沈公子。哎呀，像他这种小蹄子呀，要是在我万花楼，那我自有千万种方法收拾他。可是，在你这儿，哎呦，难搞哦。那也总不能让他一直这样为非作歹啊。哼，在我万发面前，还有留不住的男人。你的意思是，让我去勾引沈不言？什么叫勾引呢、啊？会不会说话呀？咱们这是充分展示自个儿的魅力。就一个温婉儿，我不用这样大动干戈。那你就看着你那沈家公子被那姓温的把心勾了去，然后远走高飞吧。哎，等等，嗯，万华姨，那我应该怎么做呀？哎，今天我要教你的。是老娘多年来对付男人的百发百中、绝无失误的秘籍，恋爱十二招。恋爱十二招，我敢打保票，这九成的男人呐，都无法招架。那还剩下一成呢？那就得使用我这十二招当中的杀手锏了。杀手锏，这第一招嘛，那叫。柔情似水，你呢？你只要记得，说话呢，永远要带个呢字，然后呢，眼神如歌。少爷，你不就是出门买几本书吗？怎么跟做贼似的？知道，婉儿这几天有点奇怪，招架不住。我还是得躲着他。沈郎，呃，婉儿，我有钥匙在身，我先走了。哎，沈郎，沈郎，你别走啊，人家也不会吃了你。沈郎，看来这温婉儿是没戏唱了。有那大小姐温月儿做对比，谁还瞧得上她呀？你说是不是？奴婢从来都是支持小姐的。王爷虽认定小姐举止粗鲁，但我知道，小姐她待人赤诚，有一颗真心是什么都比不得的。本王识人无数，今天就告诉你，这世上根本就没有真心。有，我从小就被卖进了深宅中，过的是如浮萍般身不由己
，任人摆弄的人生。可有了图，有了小姐在，我便觉得日子不再难过，只因小姐愿与我，真心换真心。你们有什么过去？